This video also exists in English, just click here and you'll see it. Bonjour YouTube, ici Victor, votre chef de cabine ou steward. Et euh, oui, nouveau look, si vous êtes abonné, vous voyez une petite différence. Euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, bah, soyez les bienvenus. Je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, un Québécois qui vole principalement au-dessus du Pacifique. Et euh, bah, toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans des meilleures conditions pour faire en sorte que votre voyage se passe le mieux possible. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu des low cost et réexpliquer euh, en quelques mots qu'est-ce que c'est. Bienvenue à bord. Alors les low cost, euh, elles ont parfois une très mauvaise image, elles ont une bonne image côté prix, des fois une moins bonne image côté service, donc je voulais un petit peu reclarifier qu'est-ce que c'est. Une low cost, une compagnie aérienne, toute comme les autres, comme les, comme les compagnies classiques, simplement elles proposent des billets à, à coût réduit euh, euh, qui vont être un petit peu moins chers mais qui incluent moins de choses. Euh, elles ont commencé à naître, euh, ça fait plus de 25 ans maintenant en Europe euh, et on les a trouvées ensuite petit à petit arriver en Amérique du Nord. Euh, en Europe, les principales, ça va être EasyJet, Ryanair, vous avez aussi vu Il euh, y en a plein d'autres. Des, des plus petites aussi euh, et puis euh, en Amérique du Nord euh, vous avez Southwest, euh, vous avez JetBlue et vous avez Spirit qui a, qui a des petits problèmes en moi qui a une moins bonne image que les deux autres. Euh, vous avez aussi des plus petites compagnies low cost qui en général souvent appartiennent à des grosses compagnies aériennes. Donc ben, Velik fait partie du groupe Iberia, euh, mais euh, vous avez Air France qui a lancé euh, récemment sa ligne compagnie aérienne pour les jeunes qui s'appelle Junes, etc. Donc vous en avez euh, toute une ribambelle. Euh, la, la grosse différence c'est que, comme je le disais, les choses, euh, les, les inclusions sont assez différentes. Pour comparer les deux en général, je vais expliquer qu'une compagnie classique c'est un menu, euh, donc tout est inclus. Vous avez entrée, plat, dessert, c'est-à-dire vous avez le siège, le bagage et un repas. Euh, alors que si vous allez sur une compagnie low cost, ben c'est à la carte. Euh, ce que comprend le billet pas cher que vous allez voir à 50 euros ou 50 dollars entre A et B, euh, ça va vous comprendre euh, simplement le temps de monter dans l'avion de la destination A jusqu'à ce que vous sortez de l'avion de la destination B. Entre deux, il ne se passe absolument rien, l'avion va voler mais vous n'avez rien d'autre. Si vous avez un verre d'eau, vous êtes un peu chanceux. En Amérique du Nord, certains low cost vont aussi vous offrir quelque chose à boire et JetBlue vous offre même des chips qui sont bleus. Mais ça, ça n'arrive pas en Europe. Alors, c'est là où il faut savoir exactement ce qu'est-ce que vous voulez. Euh, parce que euh, si euh, pour vous, le, juste vous asseoir et euh, vous vous occupez vous-même de vos films avec votre, avec votre tablette, euh, vous vous amenez déjà à manger et euh, vous êtes confortable dans un siège qui est assez petit, ça ne vous gêne pas d'être le dernier à embarquer et pas avoir de place pour mettre votre bagage en haut, pas de problème, ça ne vous coûtera rien de plus. Euh, si par contre, bah, vous avez des petites préférences, euh, vous avez besoin d'enregistrer un bagage, vous voulez, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un au comptoir d'enregistrement qui imprime votre carte d'embarquement, sinon ça peut être vous qui allez payer pour ça, c'est l'exemple de Ryanair. Si vous êtes OK pour partir d'aéroports qui ne sont pas les aéroports principaux, euh, donc par exemple Paris, vous allez partir de Beauvais, qui n'est pas vraiment Paris, qui est un petit peu loin de Paris, euh, une nouvelle euh, compagnie euh, low cost qui va arriver en Amérique du Nord, euh, arrivera à Los Angeles, mais arrivera à Burbank. Actuellement, je préfère Burbank à LA, mais euh, ce n'est pas euh, Los Angeles International. Euh, donc, si vous êtes OK avec ce genre de choses-là, parce que le, le, le repas ne soit pas inclus et il y a seulement des snacks que vous pouvez acheter à bord, euh, les, les bagages ne sont pas inclus. Maintenant, des fois, même sur certains cas, euh, les, euh, le, le bagage de cabine, vous devez payer pour ça. Vous avez un sac à main, mais tout le reste, si vous voulez mettre quelque chose en haut, vous allez devoir payer. Tous ces petits suppléments, euh, à la fin, finissent par coûter. Puis, euh, votre billet peut vous coûter aussi cher, si ce n'est plus cher qu'une compagnie classique. Donc, euh, Faites très attention, décidez ce que vous avez besoin dès le départ, regardez euh, le prix de tous ces suppléments et ensuite comparez avec une compagnie classique et regardez quelle est un petit peu le, 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 quelle est la meilleure solution pour vous. Une autre chose aussi à savoir, c'est que les compagnies low cost en général ne veulent pas trop faire de correspondance. Une fois de plus, la vidéo est assez générale, donc ce n'est pas le cas de toutes, mais euh, bien souvent elles vont éviter le système, ce qu'on appelle les hub and spoke. Ça veut dire qu'une compagnie importante comme Lufthansa euh, va avoir des tas de vols qui vont tous voler vers Francfort ou Munich et ensuite vont tous repartir de Francfort Munich pour vous amener partout dans le monde. Ça fait que vous pouvez arriver de Londres, aller vers Francfort et continuer vers Dubaï si vous le souhaitez. Euh, une compagnie low cost va vous proposer simplement des vols de A à B sans passer par euh, un système en étoile qui va vous redispatcher un peu partout. Euh, donc euh, elle va éviter les correspondances. En évitant les, les vols de correspondance, euh, elle évite d'avoir à gérer euh, les, les éventuels délais et vous de payer l'hôtel ou ce genre de choses là. Donc euh, une compagnie low cost va être de A à B donc va vous offrir parfois un choix un peu plus restreint de destination. 
Alors comment ces compagnies arrivent à avoir des coûts aussi bas par rapport à une compagnie classique ben D'abord, c'est en général en ayant une flotte d'avions qui est très moderne et très jeune. Ils achètent des avions tout neufs euh, qui vont consommer peu de carburant et qui vont être aussi parfois plus légers. Les sièges à bord vont être plus légers, ils utilisent aussi les nouvelles technologies euh, en carbon fiber, en fibre de carbone, pardon. Euh, et euh, ben, bien souvent, vont pouvoir faire des économies assez importantes. Euh, ils vont aussi sous-traiter, donc euh, les agents de bord en général vont travailler pour la compagnie, encore c'est pas le cas partout, euh, mais les agents au sol, toute la maintenance, etc. C'est sous-traité. C'est qu'en fait, il y a peu de gens qui travaillent directement pour la compagnie. Il n'y a pas de, de centre d'appel. La plupart des réservations se font en ligne. Euh, elles se font directement sur le site de la compagnie. Vous pouvez euh, parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, vous ne trouverez pas toujours ces compagnies-là sur des, compagnies, des sites comme Expedia ou des sites de comparaison. Simplement parce que ça leur évite de payer une commission pour ces autres sites internet. Et comme je vous l'ai dit, elles volent aussi à partir d'aéroports plus éloignés, donc les, les frais aéroportuaires sont beaucoup plus réduits. Ce qui fait que toutes ces choses-là font des économies d'échelle. Et le dernier point qui est très important, c'est que leurs avions volent beaucoup plus qu'une compagnie normale. Euh, leurs avions peuvent voler jusqu'à 20 heures ou 18-20 heures par jour, alors qu'une compagnie classique va euh, en général voler entre 13 et 15 heures. Donc euh, à chaque fois qu'un avion est au sol, il ne rapporte pas d'argent. À chaque fois qu'un avion est dans les airs, ben, transporte un passager qui a payé, donc il va rapporter de l'argent. Le modèle low cost existe, comme je le disais, depuis plusieurs années. On le trouve principalement sur du court courrier et moyen courrier. Donc en Europe, c'est très populaire parce que beaucoup de gens vont se déplacer d'une ville à l'autre en Europe. Ils n'ont pas besoin d'un siège de classe à faire, ils n'ont pas besoin d'un repas. C'est un vol qui va durer en moyenne une heure et demie à deux heures. Et bien souvent, on va avoir des bagages très limités parce qu'on va partir juste pour une fin de semaine ou parfois même une journée pour un rendez-vous. Le long courrier est quelque chose qui commence à arriver de plus en plus. Il y avait eu quelques balbutiements il y a plus d'une dizaine d'années. Je sais, une compagnie canadienne, euh, je crois que ça s'appelait Wiz, je ne suis plus trop sûr du nom, mais euh, qui volait entre le Canada et l'Europe. Euh, elle a complètement disparu, mais elle avait des coûts très très bas, mais elle utilisait des vieux appareils aussi, donc qui étaient assez chers en carburant. Euh, la grosse compagnie qui arrive un petit peu partout sur la planète s'appelle Norwegian. Elle vient de Norvège, mais à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent actuellement de Norvège. Elle est enregistrée aussi en, en Irlande pour des raisons fiscales moins cher euh, et donc euh, elle a une origine quasiment que l'esprit le, le, et euh, le, le nom mais euh, à bord il y, a, il y a peu de choses qui sont actuellement de Norvège donc euh, on les trouve un peu beaucoup entre l'Europe et ils sont en train de conquérir l'Amérique du Nord et euh, ils vont lancer aussi bientôt des vols euh, au départ de l'Argentine donc Norwegian Argentina donc un joli mélange entre la Norvège et euh, les, les amis euh, danseurs de tango une fois de plus, euh, je ne dis pas que les compagnies low cost sont une mauvaise chose, euh, c'est très très intéressant, c'est un très bon produit, mais il faut savoir dès le départ ce que vous achetez, il faut que vous soyez ok pour respecter leurs règles, que vous lisiez les conditions et les inclusions de vos billets, et à partir de là tout ira bien. Euh, si vous voulez plus de flexibilité, si vous voulez plus de choix de vol, si vous voulez plus de confort, euh, si vous voulez euh, embarquer en premier, avoir des couvertures, avoir des repas, euh, avoir euh, un, un plus grand choix à destination, ou partir d'un aéroport principal, dans ce cas-là, euh, regardez plutôt les compagnies classiques. Mais faites la comparaison, à vous de faire vos croix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez cliquer ici, il y a un petit bouton rouge qui permet de vous abonner. Euh, il y a une vidéo chaque semaine. Euh, si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre aussi un pouce vers le haut. Et si vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui voyage bientôt et qui a besoin de conseils, n'hésitez ben, pas, vous pouvez aussi la partager. Euh, sur ce, ben, je suis à Montréal, euh, dans le joli quartier de Zochelaga Maisonneuve. Il fait très très beau. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut